Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour parler de Julien Guirado qui a décidé de s'exprimer suite à son hospitalisation. Si vous avez raté la vidéo concernant son hospitalisation, je vous invite à cliquer sur le petit i qui s'affiche juste en haut. Et en effet, il y a quelques heures, Julien s'est énormément confié sur Instagram et notamment sur ses gestes qu'il regrette énormément envers Marie. Mais aussi la fin de sa relation avec cette dernière qui le perturbe énormément. Il dit même que c'était la femme qu'il a aimé le plus au monde. Je vous laisse avec toutes ces explications et n'oubliez pas de vous abonner pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Yo les amis, j'espère que ça va. Vous m'avez envoyé des, des nombreux messages de, de soutien. C'est vrai qu'hier je suis parti à l'hôpital, j'ai eu un petit coup de mou. J'étais un peu en dépression parce que voilà, quand vous perdez un peu la femme, mais que vous aimez dans ces circonstances, ça fait... Ça fait jamais du, du bien. En tout cas, voilà, c'est ni de la faute à Marie, ni de la faute à personne. Et voilà, je pense que son frère, il a voulu aussi là, la défendre en se vengeant un peu sur, sur les réseaux, même si c'est des histoires qui doivent rester dans le privé. Mais je veux dire, moi, je ne suis, suis pas la victime de l'histoire. Moi, je suis euh, euh, la cause et la conséquence d'une de, relation destructrice comme ça. Donc, il n'y a pas de souci, je vais essayer de me reconstruire. Je pense que, voilà, ça prend du temps, mais il faut faut se remettre droit hein. donc je leur souhaite le, le meilleur je leur souhaite le meilleur je me souhaite le meilleur et j'espère que, que cette histoire sera vite derrière nous et qu'on puisse et la famille à Marie mais vous savez quand vous n'êtes pas dans les relations avec les gens vous ne pouvez pas juger et vous les gens c'est normal on est des personnages publics vous ne savez pas ce que ça fait d'être toujours au centre de certaines choses Marine elle est ce qu'elle est je suis ce que je suis son frère il est ce qu'il est et on réagit par rapport à des à des circonstances euh, ben de façon différente chacun. Voilà. Moi, j'ai pris conscience de certaines choses. Voilà, il faut que je soigne cette impulsivité. Donc au final, dans ce malheur-là, eh je vais prendre cette, euh, cette situation un peu comme, euh, comme un exemple. Voilà, parce que ouais, il faut soigner cette impulsivité. C'est des choses qui m'ont, comme je l'avais dit, porté euh, des faux dans ma vie. Le plus terrible, c'est que moi, j'ai perdu, je pense, euh, la femme que j'aimais le plus au monde. C'est ça qui est le... Le plus, le plus triste, enfin pour moi, parce que je trichais pas dans mes sentiments. Maintenant, ça sert à rien de l'écrire à elle, ça sert à rien d'écrire à son frère, ça sert à rien de m'écrire à moi. C'est des choses qui sont passées, ça détruit leur famille, ça détruit ma famille, ça me détruit. Donc maintenant, voilà, il faut, faut se relever, il faut que chacun reprenne sa vie comme il peut et, euh, et du mieux possible. Voilà, je vous le dis, parce que parfois les réseaux, ça peut avoir un effet désastreux. Et encore une fois, je le dis, moi, je suis pas une victime. Euh, pas une victime, c'est j'ai eu un coup de mou. Quand tu perds la femme que tu aimes, ouais, tu es forcément en dépression. Je n'ai pas fait tout de bien. On va dire, on va dire que c'est mérité. Maintenant, les choses n'ont pas été faites du mieux possible. Elles ont été étalées sur le réseau. Ça vous regardez pas forcément. C'est comme ça. Voilà. Maintenant, on se relève. Chacun reprend sa vie. Et c'est le mieux. Et merci à ceux qui me soutiennent. Et merci aussi à certains qui me critiquent. Parce que je vous dis, je prends aussi euh, euh, ce qui se passe là pour une expérience. Voilà. Et même si elle n'est pas forcément bonne, on apprend toujours.